ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லாஸ்ட்டு அதாவது அலைன் மேத்தமெட்டிக்ஸில் உள்ள டென் மார்க்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன்ஸில் கேட்ட அந்த கொஸ்டின்ஸ் நான் அதில் போடுறேன் இதே மாதிரி மாடலில் தான் அவங்க கேட்பாங்க அதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு ஃபைவ் சம்ஸ் போடுறேன் வெரி இம்பார்ட்டன் சம்ஸ் அது நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க டூ மார்க்ஸ் நல்லா டூ மார்க்ஸ் நல்லா குரோ பண்ணுங்கள் நான் ஏன் டூ மார்க்கை ஃபஸ்ட் நடத்துனா அந்த டூ மார்க்ஸ் நல்லா நீ கூத்துரு பண்ணிட்டாலே அதில் தான் பேசிக்ஸ் கான்செப்ட் எல்லாம் இருக்குது உங்கள் ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சொல்லலாம் டூ மார்க் போட்டிருக்கு அந்த டூ மார்க் வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் பாருங்கள் அகே நகை நகை ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் அதோட ஃபார்ம்லாஸ் நான் என்ன சொல்லியிருக்கணும் அதை எழுதி பாருங்கள் இதை படிச்சிட்டாலே நீங்கள் கண்டிப்பாக பாஸ் மார்க் ஏன்னா ரெண்டு டென் மார்க் போட்டிருக்க ரெடக்ஷன் ஃபார்ம்லாஸ் அது ரெண்டு மெமரி பண்ணிடுங்க நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ போடுற அந்த செகண்ட் யூனிட்டில் உள்ள டூ மார்க் டென் மார்க்ஸ் பார்க்கலாம் அந்த வீடியோவில் லாஸ்ட் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் செமஸ்டர் கேட்ட கொஸ்டின் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுனால இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சால்வ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி மாடலில் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதாவது இது டிஃப்ரெண்ட் சீக்வன்ஸில் அதாவது ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது அதாவது எக்ஸ்பனன்ஷியல் காஸ் சைன் அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் இந்த ரெண்டு சேர்ந்து வந்திருக்கு ஓகே அது ரெண்டு சேர்ந்து வந்த ப்ராடக்டில் வந்தால் இது வந்து ஃபோர்த்து டைப் சொல்லுவாங்க நான் ஈச் டைப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பண்ணுற ஒரு வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டுத்து ப்ராடக்டில் வந்தால் அதுதான் வந்து டென் மார்க் ஆர் ஃபைவ் மார்க்கில் கண்டிப்பாக இது மாடலில் ப்ராப்ளம் வரும் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸ்பனன்ஷனும் காசும் சேர்ந்து வந்தாலே கண்டிப்பாக அதுலேருந்து ஒரு டென் மார்க் ஆர் ஃபைவ் மார்க் இப்போ ஃபைவ் டென் மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் கேட்க மாட்டாங்க ஃபைவ் மார்க் கேட்டாங்கன்னா டென் மார்க் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நான் எப்படி சொல்கிறேன் கொஞ்சம் லிசன் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எப்படி டூ ஃபஸ்ட்டு இது ஆக்சுவல் இக்குவேஷன் எழுதுங்க அது ஆக்சுவல் இக்குவேஷனிஸ் ஆக்சுவல் இக்குவேஷனிஸ் போட்டுவிட்டு இங்கே இருக்க டிஎல்லாம் எம்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ எம் ஸ்கொயர் டூ எம் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடுங்க ஓகே அதாவது டிஎல்லாம் எம் எம் ஸ்கொயர் டூ எம் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடுங்க ஓகே இது வந்து ஆக்சுவல் இக்குவேஷன் சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணணும் ஃபேக்டர் மெத்தடு இல்லை ஃபார்ம்ல மெத்தட் இது ஃபேக்டர் மெத்தில் வராது மந்த்லி பண்ணால் ஃபோர் ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் டூனால் இஸ் நாட் பாசிபிள் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் வரும் ஆனால் ஆட் பண்ணால் டூ வராது ஒன் இன்ட்டு ஃபோரும் ஃபோர் வரும் ஆனால் ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் வருது ஸோ இது வந்து ஃபேக்டர் மெத்தடில் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஓகே ஸோ அப்போ என்னென்னா ஃபார்ம்லா மெத்தட் இருக்குது இந்த ஃபார்ம்லா மெத்தில் நான் மெமரி பண்ணிக்கோங்க அதனால் எம் ஈக்குவல் என்னென்னா மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஈஸி டிவைட் பை டூ என் ஸோ உங்களுக்கு ஃபேக்டர் மெத்தட் டிஃபிகல்டாக இதுதான் பேசிக் இதில் வந்து நம்ம ஃபேக்டர் மெத்தட் இந்த ஃபேக்டர் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன் இது எல்லாருக்கும் தெரியணும் பேசிக்காக இது தெரிலனா இந்த ஃபார்ம்லாம் மெமரியில் வச்சுக்கோங்க அதாவது மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இசி டிவர் பை டூ ஏ இதில் வந்து இந்த ஏன் என்னென்னா இந்த எக்ஸ் எம் ஸ்கொயர் முடிய என்ன நம்பர் இருக்குது ஒன்று இருக்காது ஏ பி வந்து என்ன எம்க்கு முன்னாடி டூ இருக்குது டூ சிக்கு முன்னாடி சி லாஸ்ட்டில் இருக்குது ஃபோர் ஓகே அகேன் ரிப்பீட் பண்ணுற இந்த ஃபார்ம்லாம் மெமரி பண்ணிவிட்டு எம் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தான் ஏ வேல்யூ எம்க்கு முன்னாடி இருக்கிறது பி வேல்யூ லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது சி வேல்யூ வித் சைனோட போடுங்க சப்போஸ் இங்கே மைனஸ் டூ இருந்தால் இங்கே மைனஸ் டூனு போடணும் ஓகே எவ்ரி திங் பாசிட்டிவ் இருக்கனால யூ ரைட் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் ஓகே நவ் ஸோ எம் சிக்வல் டு யூனோ ஃபார்ம்லாம் மைனஸ் பி வாட் இஸ் பி வேல்யூ பி இஸ் டூ அங்கே ஆல்ரெடி வேவ் மைனஸ் ஸோ அப்போ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் 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 ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் ஸோ வாட் இஸ் வேல்யூ ஆஃப் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் டூ இன்டு டூ மைனஸ் தென் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ வாட்ஸ் ஏ வேல்யூ ஒன் அண்ட் சி சி வேல்யூ ஃபோர் இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க பி ஸ்கொயர் டேரெக்டாக ஸ்கொயர் பண்ணிடுங்க டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் மைனஸ் அடுத்து ஃபோர் ஏ வேல்யூ ஒன் சி வேல்யூ இந்த மாதிரி ப்ராக்டில் எழுதிக்கோங்க டிவைட் பை டூ ஏ டூ இன்ட்டு ஒன் என்ன வரும் டூ ஏ வந்து ஒன்னால் அதுதான் வரும் ஓகே இப்போ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் மைனஸ் இதை இந்த இதை மட்டும் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் வருது டிவைட் பை இந்த டூ அடுத்து மைனஸ் டூ ப்ளஸ
ஒரு ஒன் வாட்டி இருந்தால் ஒன் டைம் இருந்தால் அதை வந்து அப்படியே த்ரீ ரூட்டுக்குள்ளே போட்டுருங்க ஓகே அடுத்து ரூட்டுக்குள்ளே அந்த மைனஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் மெயின் இந்த மைனஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ரூட் மைனஸோட வேல்யூ வந்தேன்னா ஐ ஸோ ரூட் மைனஸோட வேல்யூ வந்துடுறது ஐ அப்போ ரூட்டுக்குள்ளே மைனஸ் இருந்தால் லாஸ்ட்டில் நீங்கள் ரூட் பண்ணுற பிறகு வெளியே ஐன்னு போட்டுருங்க ஓகே ஸோ அகேன் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ரூட் டூரோட வேல்யூ தான் டூ ரூட் த்ரீனு போட்டிருக்கேன் அந்த மைனஸ்க்கு பல தான் வெளியே ஐன்னு போடுறேன் ஓகே டிவைட் பை என்னென்னா டூ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ரெண்டுலேயும் டூ காமன் ஆடுங்க டூ காமன் எடுத்தால் இங்கே மைனஸ் ஒன் வரும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இங்கே டூ எடுத்துட்டிங்கன்னா ரூட் த்ரீ வரும் ஐ டிவைட் பை டூனு இருக்குது ஸோ எதுக்கு நான் டூ வெளியே காமன் எடுக்கிறேன்னா இங்கே டிவைட் பை டூ இருக்குல்ல ஸோ டூ காமன் எதுக்கு எடுக்கிறேன்னா டிவைட் பை டூ இருக்குது ஸோ அந்த அதனால தான் காம காமனாக எடுக்கிறேன் ஸோ மேலே கம்ப நம்பர்ஸ் மல்டிப்ள் ஆஃப் டூவில் இருந்தாலே ஜஸ்ட் யூ டேக் இட் அவுட் ஓகே அப்போ எடுக்கும்போது என்ன ஆகுனா இந்த டூ எடுத்துட்டேனா இங்கே டூ டிவைட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன்று வரும் இங்கே டூ எடுத்துட்டிங்கன்னா ரூ த்ரீ வரும் ஐ டிவைட் பை டூ இப்போ இந்த டூ இந்த டூ கட் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே கேன்சல் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ண முடியாது காமனாக எடுத்த பேர் தான் கேன்சல் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா நமக்கு சால்வ் பண்ணுற எம்மோட வேல்யூ வந்துருக்கு ஓகே நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் போட்டிருந்தேன் சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தர த்ரீ ஃபார்ம்லாஸ் போட்டேன் ரூட்ஸ் ஆர் சேம் ரூட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் ரூட்ஸ் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னு சொல்லிட்டு இது வந்து என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இந்த ஐ வந்தாலும் காம்ப்ளெக்ஸ் இது 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 ஆல்ஃபா வேல்யூ ஆல்ஃபா பீட்டா ஸோ இந்த இங்கே இருக்கிற வேல்யூ ஆல்ஃபா வேல்யூ ஐ பக்கத்தில் இருக்கிறது பீட்டான்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே அது அந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க நான் டூ மார்ல போட்டிருக்கேன் சிஎஃப் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு மூணு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ரூட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ரூட்ஸ் ஆர் சேம் ரூட்ஸ் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இப்போ இங்கே இருக்கிற வந்த ரூட்ஸ் அதாவது நம்ம சொல்யூஷன் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் வந்து இருக்குது அது ஐ வந்தாலே அது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சொல்லுவாங்க ஐ இருக்க பக்கத்தில் இருக்கிறத வந்து பீட்டான்னு சொல்லுவோம் இங்கே ஃப்ரெண்டில் இருக்கிறது ஆல்ஃபா சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட ஃபார்ம்லாம் சிஎஃப் ஃபார்ம்லாம் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க சிஎஃப் இதோட ஃபார்ம்ல வந்துன்னா இ பவர் ஆல்ஃபா எக்ஸ் ஏ காஸ் பீட்டா எக்ஸ் பி சைன் பீட்டா எக்ஸ் இதுதான் ஃபார்ம்லா இருக்குது காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்ஸ் தான் இது ஃபார்ம்லா ஸோ ஆல்ஃபாவோட வேலை மைனஸ் ஒன்னா அப்போ இ பவர் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஏ காஸ் பீட்டா பீட்டா வந்து ரூட் த்ரீ அந்த எக்ஸ் அப்படியே போடுங்க ப்ளஸ் பி சைன் அகெயின் பீட்டா பீட்டா ரூட் த்ரீ அந்த எக்ஸை போடுங்க ஸோ இதுதான் வந்து சிஎஃப் ஓகே இந்த சிஎஃப் வரைக்கும் நீங்கள் டென் மார்க்கில் கேட்டு இந்த சிஎஃப் வரைக்கும் கேட்டால் போட்டாலே உங்களுக்கு ஃபோர் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்துடும் ஃபோர் மார்க்கிட்ட வந்துடும் உங்களுக்கு அதனால் நான் போட்ட அந்த சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த மூணு ஃபார்ம்லாம் நல்லா மெமரி பண்ணிங்க ரூட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் ரூட்ஸ் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்ஸ் அண்ட் சேம் சொல்லிட்டு அந்த மூணு ஃபார்ம்லாம் மெமரி பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கு அதை நல்லா பாருங்கள் ஸோ ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் இந்த கிவன் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஆக்சுவல் இக்குவேஷன் ஃபைன் பண்ணி அது ரூட்ஸ் நான் இப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இந்த ஃபார்ம்லாம் மெமரி பண்ணிக்கோங்க ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ சார் கரெக்டாக அப்ளை பண்ணி கரெக்டாக போடுங்க இந்த ரூட் டுவெல் தான் மெயின் ரூட் டுவெல் எடுத்தாங்கன்னா அந்த ஃபேக்டர் பண்ணி ரூட் டுவெல் கண்டுபிடிங்க காமனாக நம்பர் டூ இருந்தால் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுதான் ஆல்ஃபா இது பீட்டா எழுதிருக்கேன் இந்த ஃபார்ம்ல எழுதிட்டு அந்த ஆல்ஃபா இருக்கிறதுல மைனஸ் ஒன் பீட்டா இருக்கிறதுல ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீனு அப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் பிஐ இந்த பிஐ பி கண்டுபிடிக்கணும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ பி எப்படின்னா ஒன் பை அந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்களே கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டி ஸ்கொயர் டூ டி ப்ளஸ் ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை போட்டு டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஃபோர் அதை அப்படியே போடுங்க ஓகே பிஏனாலே ஒன் பைன்னு போட்டுருணும் இங்கே என்ன அங்கே கொடுக்குறாங்களோ அது அந்த சைடு டிவைல போயிடும் இது அங்கே டிவைல் அதாவது ஒன் பை இதை எழுதிட்டு இப்போ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொடுக்குற ஹோல் ஃபங்க்ஷன் அப்படியே எழுதுங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஈ பரா மைனஸ் டூ எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து காஸ் த்ரீ எக்ஸ் அதை அப்படியே எழுதிடுங்க ஓகே ஸோ பி ஈக்குவல் டு அதாவது இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் கேட்டாலே நம்ம ஒய் ஈக்குவல் டு சிஏ ப்ளஸ் பிஏ அதுதான் சொல்யூஷன் நம்ம சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பாதி இப்போ பிஏ கண்டுபிடிக்கணும் பிஏனா பர்டிகுலர் இன்டர்னல்னு சொல்லுவாங்க ஒன் பைன்னு போட்டு கொஸ்டின் அப்படியே எழுதிருங்க அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது அப்படி ப்ராக்கெட்ல எழுதிருங்க ஓகே இந்த மாடல் வந்து நான் டைப் ஃபோர்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இக்குவேஷன் அது ஓகே இது எப்படி நான் ஃபோன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வெரி இம்பார்ட்டன் இதுக்கு இது நல்ல ஸ்லோவாக
இங்கே இருக்கிற மைனஸ் டூ வந்து அவனா டி வந்து டி மைனஸ் டூவாக மாறும் ஓகே ஏன் மாறுது உங்களுக்கு புரியுதுல இந்த மைனஸ் டூ அதை நான் அதான் மெயின் ஸோ டி ரிம்ப்ளேஸ் பை டியை திருப்பி போடுங்க அந்த மைனஸ் டூ போடுங்க மைனஸ் த்ரீ இருந்தால் டி மைனஸ் த்ரீ இதை நான் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ டி இருக்கிற இடத்துல என்ன ஒன்றா டி மைனஸ் டூ மாறும் ஓகே அப்போ இங்கே டி மைனஸ் டூ ஓல் ஸ்கொயர் போடுங்க அடுத்தது ப்ளஸ் டூ இந்த இந்த டியும் டி மைனஸ் டூ மாறும் அது பிராக்கெட்டில் போடுங்க ஓகே என்ன பண்ணுறேன் இந்த டி வந்து டி மைனஸ் டூ போட்டு அந்த ஸ்கொயர் மேலே போட்டுருங்க அடுத்து ப்ளஸ் டூ இந்த டியும் டி மைனஸ் டூ போட்டுருங்க வித்தின் பிராக்கெட்டில் லாஸ்ட்டில் ப்ளஸ் ஃபோர் அடுத்து இது ஃப்ரெண்டில் கொண்டு வந்துட்டு இப்போ இந்த காஸ் த்ரீ எக்ஸ் மட்டும் எழுதுங்க ஓகே நான் அகேன் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் இந்த எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் அப்படியே ஃப்ரெண்டில் போடுங்க ஒன் பை இதை எழு ஒன் பை இதை எழுத போகிறோம் ஆனால் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி டியெலாம் ரிப்ளேஸ் ஆகும் அது எப்படின்னா டி ரிப்ளேஸ்ட் பை இப்படி போட்டுட்டு இந்த எக்ஸ் போக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்குது எக்ஸ்பனன்ஷியலில் மைனஸ் டூ அப்போ டி மைனஸ் டூ போடணும் ஓகே ஓகே டி ரிப்ளேஸ்ட் பை டி மைனஸ் டூ ஸோ இப்போ எங்கள் டி மைனஸ் டூ எங்கெல்லாம் டி இருக்கிறதுல அப்போ இங்கே டி மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் டூ டி மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் இது அப்படி போட்டுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுங்கள் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்ல ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்மில் அதில் அப்ளை பண்ணுங்கள் இதில் ஏ வந்து டி பி வந்து டூ அப்போ டூ ஸ்கொயர்னால் ஒன்றா வரணும் ஃபஸ்ட்டு டி ஸ்கொயர்னால் டி ஸ்கொயர் வரும் டூ இன்ட்டு ஏபி டூ இன்ட்டு டி இன்ட்டு டூனால் மைனஸ் ஃபோர் டி வரும் அடுத்து ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் வரும் ஸோ இந்த ஃபார்ம் அப்படியே அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஏ டி டூ வந்து பி அப்படியே அப்ளை பண்ணுவோம் இது வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த டூ வந்து உள்ள மட்லே பண்ணுங்கள் ஸோ டூ மட்லே பண்ணால் டூ இன்ட்டு டி டூ டின்னு வரும் டூ இன்ட்டு டூ வந்து மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் மைனஸ் சைன் கரெக்டாக இருந்துங்க லாஸ்ட்டில் இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படியே போடுங்க அடுத்து இங்கே இருக்கிற அந்த காஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் அப்படியே தெரியுங்க காஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் ஓகே உங்களுக்கு புரியுதா நான் இந்த டியை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் சிம்ப்ளை பண்ணணும் அதாவது இது எக்ஸ்பே இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இந்த டூ உள்ள மட்லே பண்ணணும் இந்த லாஸ்ட் பே போடுங்க இப்போலாம் என்ன பண்ணுறீங்க இ பர் ஆஃப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் டூ டூ பை டி ஸ்கொயர் ஒன்று தான் இருக்குது இந்த டி இந்த டி இது மைனஸ் ஃபோர் இது ப்ளஸ் டூ சப்ரேட் பண்ணால் மைனஸ் டூ டின்னு வரும் இந்த சப்ரேட்லாம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சைன் இருந்தால் சப்ரேட் பண்ணணும் அடுத்து பிக் நம்பர் சைன் போடணும் அதனால் ரெண்டு பிக் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சப்ரேட் பண்ணால் டூ பிக் நம்பர் மைனஸ் அப்போ மைனஸ் டூ டி போட்டிருக்கேன் அடுத்து இந்த மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் கட் ஆகிடுது அங்கே வேறு ப்ளஸ் ஃபோர் அது அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஓகே இந்த காஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் அப்படியே எழுதிடுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த காசு சைன் வந்தால் அது வந்து நான் அது வந்து செகண்ட் டைப்பில் போடுவாங்க காசு சைன் வந்தால் அந்த மாடலில் இப்போ போடுறேன் அது எப்படின்னா டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் சொல்லுவாங்க ச காசு சைன் வந்தால் இதை நான் வச்சுக்கோங்க டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஓகே இதில் ஏ என்னென்ன இந்த எக்ஸுக்கு மட்டும் என்ன நம்பர் இருக்குது த்ரீ த்ரீ ஸ்கொயர் அப்போ என்ன வரும் நைன் அப்போ மைனஸ் நைன் டி ஸ்கொயரோட வேலு வந்து மைனஸ் நைன் நம்ம போய் அப்ளை பண்ணணும் ஓகே ரீப்ளேஸ் பண்ணி இது ஃப்ரெண்ட்டில் கொண்டு வந்தேன் டி இருக்கிற இடத்துல டி மைனஸ் டூ டி மைனஸ் டூ போட்டு அடுத்து இதெல்லாம் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சிம்ப்ளை பண்ணால் இது வந்து இந்த டைம் வந்துருக்கு இப்போ இந்த காசை யூஸ் பண்ணி நான் இதை போடணும் இது வந்து டைப் டூ படி சால்வ் பண்ணுவாங்க பர்டிகுலர்ல இது எப்படின்னா டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே ஸ்கொயர் அப்ளை பண்ணணும் டி ஸ்கொயர் இடத்துல மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்ளை பண்ணணும் இந்த ஏ என்ன எக்ஸுக்கு முடிய நம்பர் இருக்குது த்ரீ அதுதான் ஏ ஸோ அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் வந்துருமா அப்போ டி ஸ்கொயரோட வேலு வந்து மைனஸ் நைன் சொல்லிட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ இ பர் ஆஃப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் பை இந்த மைனஸ் டூ டி அப்படி எழுதிருங்க இதோட வேலு என்ன சொன்னால் மைனஸ் நைன் அப்போ இந்த மைனஸ் நைன் இது ப்ளஸ் ஃபோர்னா ஏறணும் மைனஸ் ஃபைவ் ஆயிரும் இங்கே இருக்கிற காஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்படியே எழுதுங்க ஸோ நான் அகேன் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் டி ஸ்கொயர் இருக்கிறதுல நான் மைனஸ் நைன் போட்டுட்டேனா மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் அதுனா ஏறும் மைனஸ் ஃபைவ் அதனால தான் மைனஸ் ஃபைவ் டேரெக்டாக வெளியே போட்டுருவேன் மைனஸ் நைன் ஒரு வாட்டி வந்து தேவையில்லை உங்களுக்கு ஸ்டெப் தேவையில்லை இந்த வேலு வந்து மைனஸ் நைன் அடுத்து இது ப்ளஸ் ஃபோர்னா ஒன்றா மைனஸ் ஃபைவ் அந்த மைனஸ் ஃபைவ் தான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இந்த மைனஸ் டூ டி அப்படி எழுதுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இதோட காஞ்சிக்கட் எழுதணும் பிஃபோர் தட் இதை காமனாக வெளியே இதில் வந்து மைனஸ் காமனாக எடுத்துருங்க மைனஸ் எடுத்தால் வெளியே மைனஸ் போட்டுருங்க ஈப்பரா மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்போ என்ன ஒன்றா ரெண்டு
அதாவது டி இன் இப்போ இந்த காஸ்ட் எக்ஸை உள்ள மட்டும் இப்போ என்ன டி இன்ட்டு காஸ்ட்டு வரும் இந்த டூ அப்படியே வச்சுருவோம் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் காஸ்ட்னா என்ன சைன் மைனஸ் சைன் மைனஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் வரும் அடுத்து அந்த த்ரீயை ஃப்ரண்டில் போடணும் நான் இது ஃப்ரண்டில் உங்கள் பேசிக் ஃபார்மில் சொல்லியிருக்கேன் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் காஸ்ட்னா மைனஸ் சைன் வரும் இப்போ நான் இது உள்ள மண்டலே பண்ணுறேன் அப்போ மண்டலே பண்ணும்போது டூ டி காஸ்ட் வரும் டி நான் டிஃப்ரென்சியேஷன் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் காஸ்ட்னா என்ன மைனஸ் சைன் த்ரீ எஸ்னு வரும் இன்ட்டு த்ரீ அதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் மைனஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் அந்த த்ரீ ஃப்ரண்டில் போட்டிருக்கேன் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு டூ இருக்குல்ல அப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ என்ன ஆயிரும் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் இது கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க ஓகே அடுத்து மைனஸ் ஃபைவ் இந்த காஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் அப்படியே அங்கே போடணும் இந்த காஸ்ட் த்ரீ எக்ஸை இங்கேயும் போடணும் இங்கேயும் போடணும் இங்கே வந்து எதுவுமே பிரச்சனை இல்லை அது அப்படியே கான்ஸ்டன்ட் இங்கே டி காஸ்ட்னா என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் காஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணால் மைனஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ வரும் அந்த த்ரீ இன்ட்டு டூ தான் சிக்ஸ் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் அந்த த்ரீ இதுக்கு இது கேர்ஃபுல்லாக போட்டுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் டிவைட் பை டி ஸ்கூலோட வேலு என்ன சொன்னால் மைனஸ் நைன் இப்போ இது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கேல்சியை வச்சு போட்டுருங்க அதாவது ஃபோர் எப்படி போடுறனா போடுறோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது அதாவது டி ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபோரை டைப் பண்ணுங்கள் அடுத்து பிராக்கெட் டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் வேலையை நான் ஃப்ரண்டில் போட்டேன் மைனஸ் நைன் இங்கே நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் மைனஸ் நைன் அந்த மைனஸ் நைன் ஸோ மைனஸ் நைன் பிராக்கெட் அடுத்தது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதுமாதிரி அப்படியே டைப் பண்ணுங்கள் ஓகே அந்த ஃபோர் அங்கே என்னது நம்பர் இருக்கோ எழுதிருங்க டி ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் மைனஸ் நைன் போட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை போட்டு அப்படியே ஈக்குவல் போடுங்க உங்கள் வேலையை வந்துடும் ஓகே ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் வந்து இந்த மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் கீழே எழுதிடுங்க மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் அடுத்து இங்கே இருக்கிற மைனஸ் இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் உங்களுக்கு இ பரா மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை சிக்ஸ் ஒன் போட்டுக்கோங்க இதை பாக்ஸ் எழுதிக்கோங்க மைனஸ் சிக்ஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் காஸ்ட் த்ரீ இதில் வேணால் மைனஸ் நம்ம காமனாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படியே விட்டாலும் ப்ராப்ளம் இந்த சிக்ஸ் ஒன் ஓல்டு இருக்கிறத ஃப்ரண்ட்டில் போட்டால் போதும் லாஸ்ட்டில் இருந்தேன்னா இந்த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் இஸ் போட்டு இந்த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் இஸ் ஃபார்மில் வந்தேன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு சிஎஃப் ப்ளஸ் பிஏ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஃபார்மில் அதாவது ஒய் ஈக்குவல் டு சிஎஃப் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சல ஃப்ரண்ட்டில் இ பர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் அடுத்து ஏ காஸ் ரூ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் ரூ த்ரீ எக்ஸ் அடுத்து ப்ளஸ் சிபிஐ இப்போ கண்டுபிடிச்சி அதை அப்படியே போடணும் இ பர் ஆஃப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை சிக்ஸ்டி ஒன் பாக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் காஸ் த்ரீ காஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து சொல்யூஷன் லாஸ்ட்டில் இந்த சிஎஃப்யும் பிஏயும் நம்ம ஆட் பண்ணி ஒய் கோல்ட் எழுது இதுதான் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க ஜென்ரல் சொல்யூஷன் இந்த ஃபார்ம்லாம் எழுதிட்டு எழுதணும் ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் பொறுமையாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அந்த பர்டிகுலர் இன்டர்வியூ வந்து அகைன் அகைன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இந்த மாடல் கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் வருது இங்கே நம்பர் மாறி மாறி வருது சரி இதை ஃப்ரெண்ட்டில் கொண்டு போகணும் கொண்டு போகும்போது டிலாம் மாறும் அது எப்படி மாறும்னா அதாவது இங்கே என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பர் பக்கத்தில் போட்டுருங்க அப்போ டி மைனஸ் டூ இங்கே டி மைனஸ் டூ இப்போ டி மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் டி மைனஸ் டூ பிராக்கெட்டில் போடுங்க சப்போஸ் இங்கே ப்ளஸ் டூ இருந்ததுன்னா டி ப்ளஸ் டூ டி ப்ளஸ் டூ ஓகே இது நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக உன்னை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இது நல்லா நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டாலே கண்டிப்பாக ஒரு டென் மார்க்ஸ் வரும் இல்லை ஃபைவ் மார்க்ஸ் எதாவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ டென் மார்க்கில் வந்துன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியாக நீங்கள் பாஸ் ஆகிடலாம் இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய அரியர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் பாவம் டிகிரி முடித்தும் இந்த ஃபேப்பில் அரியர் கிளியர் பண்ண முடியாமல் ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்காக தான் வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய